Good morning, dear students. Welcome to today's online class. In this we discuss independent branch accounts adjustments. We have independent branch accounts system. Branch individual all accounts prepare. All ledger accounts individual prepare. Adjustments are the not the individual. special items on the example. I to Parayanagil, Namka, Pinied Vishamai to Parayam, Honor and example Parayanagil, goods in transit and were in the item on the goods in transit and were in the number closing date in order and upon the chee closing date in order in the accounting year and the closing date. Accounting year and closing date in Aditha Dosangal, head office in the goods, branch lake transfer chayim. Other Samayan closing date till other branch will receive chaya the requiem chaya. Our head office already in the entry pass either now goods send it to branch in the law entry pass either now. Other Samayan branch lay our goods received a law. In this case, we have to reconceal the general entries. That is why this is the nature of cash in transit. Cash branch is remitted to the head office. Till closing date. Closing date is received. Next day, we have to reconcile the general entries. Now, we will see the two items in the Then, we will see the experience and the questions. Now, we will discuss the important items in the board. We explain the First item goods in transit. Goods in transit and the head office in the goods transfer. Chedu. Evdeke, branch lake. But a branch is the other. It is the branch is received. It is the other. It is the problem. But business in the accounts close. There is no other. For example, March 31st, the account closes. Now, the 30th March, goods are in the head office. 30th March, March, history. We have to do this. We have to do this. But 31st, we will close the account. That is the branch. We transaction. That case, we have transact the case. Goods in transit. That is the transit. That is transaction. We have to do the branch. We have to do goods in transit. Now, we have speciality accounting point of view. Head office layum, branch layum, figures the family match avila. For example, head office in the number of 10,000 rupees and a good size 30th March. Then 31st March, account close him, branch lay at 10,000 rupees undai rikila. Karnam receive the tila. Apa e difference were other rikan vendia than the anum, other adjust here. Adjust here nor any angel out of Sadikan regarding the chale. Other recon, e, e, number bank reconciliation of a partition of good two plus one class early. Plus one alarm bank reconciliation statement and tonu. Either bank layum, number cash book layum, balance reconcilia. Other volley, good day, head office in day, branch in day, accounts reconcilia. A reconcilia and la journal entry and the anana, you would have parin. On the case, a point I tell you, if adjustment made in the books of head office, 
ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായാലോ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൺസീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ബി പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അതർ വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം ടൈപ്പ് ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതാണോ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അതല്ല ബ്രാഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാധാരണ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റുള്ളൂ സാധാരണ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചിലല്ല ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് ഇത്തരം ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസിങ് ഡേറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധിച്ചെന്നല്ല ക്ലോസിങ് ഡേറ്റിനടുത്ത് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അത് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ എത്താതിരിക്കുകയും എത്തിച്ചേരാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അത് ക്ലോസിങ് ഡേറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എത്തും പക്ഷേ അത് അടുത്ത കൊല്ലമായി നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല അത്തരം ഐറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇനി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്ക് ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കേട്ടോ ഡെബിറ്റ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റാണ് ഇനി യൂഷ്വലി സാധാരണ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ക്യാഷ് റെമിറ്റഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് മനസ്സിലായാലോ ക്ലോസിങ് ഡേറ്റിനെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ക്യാഷ് റെമിറ്റ് ചെയ്തു അത് പക്ഷേ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല റെമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അടയ്ക്കുക എന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അടച്ചു നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് പേ ചെയ്തു പക്ഷേ മാർച്ചിന് പേ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ കാരണത്താൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ
ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റിന് പകരം എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത് ബ്രാഞ്ച് ബുക്കാണ് ദെൻ ഇഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഈ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായാലോ ക്യാഷ് അടയ്ക്കുന്ന കേസിലെ മിക്കവാറും യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതെവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ക്യാഷ് അടയ്ക്കുന്ന കേസിൽ സാധാരണഗതിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ക്യാഷ് റെമിറ്റൻസ് നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ റെമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണം അവിടെ കിട്ടാതിരിക്കുക ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റെമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസാ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബ്രാഞ്ച് ബുക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഇത് ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒരേ ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഗുഡ്സും ഒന്ന് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബുക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കോമൺ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഹിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചില കേസുകളിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനവർ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹന ഷോറൂമോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ള പണം ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ എന്താണ് അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഷോറൂമും മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറയുകയും അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പല ബിസിനസ്സുകളിലുമുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല ആ എക്സ്പെൻസസ് ബ്രാഞ്ച് ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഹെഡ് ഓഫീസിന് പേ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിന് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചിലവാക്കിയത് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബി പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് മനസ്സിലായാലോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് വന്നു അത് ആർക്കുള്ള ആര് ആർക്കാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തത് ഹെഡ് ഓഫീസിനാണ് പേ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബ്രാഞ്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരേണ്ടത് എക്സ്പെൻസ് തരേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ അത്തരം കേസാണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് ഹെഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഷോറൂമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിനേക്ക് സർവീസ് റെൻഡറിങ് ആര് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സോറി ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സർവീസ് റെൻഡറിങ് നടത്താം അതിന് പണം ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വര
അതിനെന്താ ചാനൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ഇവരാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫിക്സ് അസറ്റ് വാങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് വേടി വാങ്ങിയത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പെൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണത് അവിടെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ എൻട്രി വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ വരില്ല അതേസമയം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ കുട്ടികളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാനിവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒന്നാമത്തെ എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ഹെഡ് ഓഫീസാണ് അസറ്റ് വാങ്ങി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ വരുന്നതല്ല ആ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ട് കേസിലും വരും ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലും വരും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലും വരും ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസറ്റ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഡിപ്രീ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്തൊന്നും അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എഴുതുക പക്ഷെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാല് കേസ് ആദ്യത്തെ നാല് കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് രണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മൂന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് നാല് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇവിടെ അതിന് നാല് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എ ബി സി ഡി അപ്പൊ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് സപ്പോസ് ഇവിടെ സി സിയില് ഒരു ഒരു ഐറ്റം ഷോർട്ടായി അപ്പൊ ഹെഡ് ഓഫീസ് പറയാണ് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറയാം ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ആരോട് പറയുന്നത് എ ഡിപ്പാ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനോട് പറയുന്നു സി ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചാണ് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ചാണ് പക്ഷേ സിയെ സംബന്ധിച്ച് സി ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തന്നത് എ ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുക ഹെഡ് ഓഫീസ് തന്ന
സെൻഡിങ്ങും ഇത് റിസീവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് റിസീവിംഗ് നമുക്കറിയാം ഡി ആണ് സെൻഡിങ് ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് തരുന്നത് പോലെയാണ് ബി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒന്ന് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പി ആദ്യത്തെ കേസിൽ എയും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിയും സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് എയെ സംബന്ധിച്ച് എ കൊടുക്കുന്നത് സി ക്കാണ് പക്ഷേ സി ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഹെഡ് ഓഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കൂ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രീസ് എഴുതേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബി ആണ് ബിയുടെ കേസിൽ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കേസ് ബി കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റിസീവിംഗ് ആരാണ് സി ആണ് അല്ലേ സി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ കൂടി അത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വേണം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് മനസ്സിലായാലോ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരല്ല അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റിസീവിങ്ങും സെൻഡിങ്ങും ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ എൻട്രീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വരണം അതെങ്ങനെയാണ് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് മനസ്സിലായാലോ റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈങ് ബ്രാൻ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ ജേണൽ എൻട്രി വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ടുവിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് Accounts are closed on 31st December 2019. A point. A, B, C, D. A point. A point. A point. A point. A point. A point. Goods sent by head office to its Mumbai branch on 29th December 2019. Not received by branch up to 31st December 2019. Uh, rupees 10,000. ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി അയച്ച ഗുഡ്സ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മുംബൈയിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മുംബൈയിലേക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഗുഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല അത് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ രണ്ട് ബി പോയിൻ്റ് ആണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു അണ്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് not received 13000 till 31 12 2019 adha aichathu adu vare kittittilla 3 c point mumbai branch paid rupees 50000 for furniture purchased by head office for the use of head office head office nu vendi vaangiya furniture inde panam koduthu mumbai branch aanu D point cash sent by Chennai branch rupees 10000 not reached in head office till the closing date cash aichu chennai branch aicha cash head office like closing date aayittum ettiyittilla e point provide depreciation on mumbai branch machinery of rupees 1 lakh at the rate of 10 percentage when fixed assets account of branch is maintained in head office books onodi vaikam provide depreciation on mumbai branch machinery 
മുംബൈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മെഷീനറി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ വെൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് പോയിൻ്റ് എ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് പെയ്ഡ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എ ലോക്കൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു മൂവായിരം രൂപ ഒരു ലോക്കൽ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ലോക്കലായിട്ടുള്ള മുംബൈയിലുള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് കളക്ടഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫ്രം എ ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോക്കൽ കസ്റ്റ ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്തു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ബോർഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്കതിൻ്റെ ജേണൽ എഴുതാം ജേണൽ സാധാരണ പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു ഇറ്റ്സ് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡിസംബർ നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രാഞ്ച് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അയച്ചു പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടും ബ്രാഞ്ചിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഈ കേസ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വര ജേണൽ എൻട്രി വരച്ച് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് നേരത്തെ എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വേണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ എ പോയിൻ്റ് goods in transit account debtor 10000 to mumbai branch account 10000 ഇത്ര വേണ്ടോ ഇതിന് നരേഷിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നരേഷ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ മാത്രം ബീയിങ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് റീകൺസീൽഡ് അത്ര എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാൻ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അണ്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടിൽ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല അത് അയച്ചത് ആരാണ് മുംബൈ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലാണ് എത്താത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് എന്താണത് റിസീവിങ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസീവിങ് ബ്രാഞ്ച് ആരാണ് ഇവിടെ റിസീവിങ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി പോയിൻ്റ് എഴുതുക ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എമൗണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് ആരാണ് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് 
13,000. Bracket lemu kerana ratio mana ni? Lelah dalam interbranch transaction adjusted. Adat itu si point adalah sedikitnya. Mumbai branch paid rupees fifty thousand for furniture purchased by head office for the use of head office. Enam orang ni tu. Mumbai branch yang tu jadi furniture ni panang kudu tu. Ark ulah dana, nama kula. Apa sahaja yang dia ni, nama kita jalan lantai itu boh furniture account itu tu cash itu, ala? Ini cash itu tu ada orang Mumbai branch ada, then furniture account itu tu Mumbai branch account ada beriya. C point ada, logic kan slide itu dah umum jari kuno. Furniture अकाउंट डेटर इतने आना फर्नीचर अकाउंट अमाउंट इतने आना फिफ्टी थाउजेंड आना टू मुंबई ब्रांच अकाउंट इतने आना फिफ्टी थाउजेंड Narration being purchased, being furniture purchased and the payment made by Mumbai branch. What is the narration? Let's see the point in the D. Cash sent by Chennai branch not reached in the head office till the closing date. This is cash in transit. 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 What is the head office in the book? What is the head office in the book? What is the cash and transit account at the branch? Now, we will get the name of the branch. Is it? Okay. Cash and transit account. कॉन्डेक्टर इन द अन्न टेन थाउजेंड टू चेन्नई ब्रांच अकाउंट टेन थाउजेंड Idem kau ini, adat itu D point kau ini adat itu E ya, na, provide depreciation on Mumbai branch machinery of rupees one lakh at the rate of ten percentage when fixed assets account of branch is maintained in the head office. Adren nairte, nama lalu generalisi general entry explain jitu parani dino head office ini bukle, emdaan erida, enallah general entry nama lalu nairte parani dino. Awal dah pernah tu lah karya ini dahana branch account atau tu branch fixer aset atau nama pernah tu, alah branch account atau tu branch fixer aset. Ada itu branch ini missionary itu depreciation head office sila record ini bo, awal dah depreciation account itu lalu beredu beri ni liya branch account itu debtor to branch furniture account dahana beri aset ini peranan beri ni. So, amuk ini E point dah, na. Ibu da branch account dah, itu nene paham, nama kita branch ni perih dah, na terendalu. Apa dah itu dam? Branch ni perih Mumbai branch account dah. Mumbai branch account datar. Emon datar ya na ten thousand dah, na. Ten thousand dah, anu ni yang para empat orang itu sudah dikit tu. One lakh ini dah, pete bayi nur. Ten thousand dek. Two. 
എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എഫ് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് പെയ്ഡ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എ ലോക്കൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠി അതായത് നേരത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുത്തത് രണ്ട് ആരാണ് കൊടുത്തത് മുംബൈ ബ്രാഞ്ചാണ് കൊടുത്തത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എഫ് പോയിൻ്റ് എഫ് പോയിൻ്റ് എഴുതാം ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് മൂവായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂവായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് കൊടുത്തത് മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ജി ആണ് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് കളക്ടഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫ്രം എ ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ്പൊ ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് കളക്ട് ചെയ്തു ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കാത്ത അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ് ആണ് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര രൂപയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം ടു കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസിറ്റ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നത് ദൻ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതേസമയം ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കുട്ടികൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് പക്ഷെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്താണ് ആരിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ അത് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് പോലെ എടുത്തു പറയാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായിട്ട് ഇത് ഡിവിഡൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായിട്ട് എടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് എടുത്ത് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം പഠിക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീയിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് രണ്ടിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രാഞ്ച് ടിൽ ദ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് റെമിറ്റഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ് ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഹെഡ്
അപ്പം അത് പതിമൂവായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ചാർജ് റുപ്പീസ് പതിമൂവായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഫർണിച്ചർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചാർജ് ടു റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ഫോർ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ലാസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് എഴുതാം അതിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും റീകൺസീൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂഷ്വലി അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോ എൻട്രി നോ എൻട്രി റിക്കേഡ് ആണ് അവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിന് വേണ്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് സോറി റിസീവ്ഡ് അല്ല റെമിറ്റഡ് റെമിറ്റഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ് ടു ദ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർമലി ഇതെവിടെയാണ് ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ചിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നോ എൻട്രി അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു എച്ച് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോ എൻട്രി റിക്കേഡാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ഥ രണ്ട് അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസിലും ബ്രാഞ്ചിലും ജനറൽ എൻട്രി വരുന്നതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഫ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എമൗണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇനി അപ്പുറത്ത് ബ്രാഞ്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അതാണ് വേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ആണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ചാർജ് ടു തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫോർ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് 
എക്സ്പെൻസ് വരുന്നതാണ് അതിൽ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വരിക ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു തൗസൻഡ് ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കവർ ചെയ്തു ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ബ്രാഞ്ച് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചാണ് പണം കൊടുത്തത് ഹെഡ് ഓഫീസ് നടത്തിയ പർച്ചേസസിന് പണം കൊടുത്ത് ബ്രാഞ്ചാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ജേണൽ എൻട്രികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകൾ തുടരെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കിനി ഇതിൽ നിൽക്കില്ല ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നതിൽ നിൽക്കില്ല ഇത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വ